നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബ്ലോഗിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വേർഡ് പ്രസിൽ പോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡാഷ് ബോർഡ് നമ്മുടെ വേർഡ് പ്രസിൻ്റെ അഡ്മിൻ അഡ്മിനിൽ അതിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൽ ഇവിടെ പോസ് പോസ്റ്റ് മീഡിയ പേജസ് കമൻസ് അപ്പിയറൻസ് പ്ലഗിൻസ് യൂസേഴ്സ് ടൂൾസ് സെറ്റിങ്സ് ഇതൊരു നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഓൾ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ പോസ്റ്റ് ആഡ് ന്യൂ കാറ്റഗറീസ് ടാക്സ് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾ പോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആകെ ഒരു പോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വേർഡ് പ്രസ് തന്നെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുന്ന ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റാണ് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു പുതിയ പോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ആഡ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പട്ടൺ ഉണ്ട് അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആഡ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കാറ്റഗറിയും അതിൻ്റെ ടാക്സും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ വേർഡ് പ്ലസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു തീം വെച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്യൂട്ടി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കാം ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം സ്പോർട്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കാറ്റഗറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാറ്റഗറി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട് ഒരു എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പേര് നോക്കി കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ആഡ് കാറ്റഗറീസ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ പേജിൽ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാറ്റഗറി എന്തൊക്കെയാണോ അത് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് ന്യൂ കാറ്റഗറി ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറി ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം വെബ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്ലങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം യു ആർ എൽ എല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്ലങ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും യു ആർ എൽ എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ വെബ് അതായത് നമുക്കിപ്പം എന്താണ് സെർച്ച് മെസ്സി എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ലങ് എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നെയിം വെബ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്ലങ്ങും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ലങ്ങിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് പേ ഇനി പാരൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാരൻറ്റ് കാറ്റഗറി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ പാരൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നണ്ണ് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കാറ്റഗറിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് സി എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് മാക്സിമം എക്സ് എസ് സി ചെയ്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തെ ഞാൻ ഇപ്പം വെബ് റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെബ് റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റഡ് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്ത ആഡിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത് വന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഈ കാറ്റഗറി പെടുന്ന ഒരു പോസ്റ്റും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് സീറോ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ആ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഏത് കാറ്റഗറി വെച്ചിട്ട് വെബ് കാറ്റഗറി വെച്ചിട്ടുള്ള പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും വന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അക്കൗണ്ട് സീറോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അൺ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ അൺകാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്കായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ടൂൾ ബാർ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് മോഡ് ഫുൾ സേവർ മോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൂൾ ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക ഇവിടെ ടൂൾസ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കാണും അതായത് ബോൾഡ് വേണോ ഇറ്റാലിക്സ് വേണോ ഇത് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്ട്രൈക്ക് വേണോ അങ്ങനത്തെ ഇതുപോലത്തെ എന്താണ് അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടൂൾ ബാറിൽ ടോപ്പ് ടൂൾ ബാറിൽ വരുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട എനേബിളിംഗ് ബൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ടിക്ക് വരുന്നത് ഇത് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് വരത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അല്ല സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് മോഡ് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് മോഡിലേക്കാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഇനി അത് വേണ്ട അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡ് കണ്ടോ ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡാണ് അതുള്ളത് അപ്പം നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കംഫർട്ട് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം അടുത്തത് വിഷ്വൽ എഡിറ്റർ ആണോ കോഡ് എഡിറ്റർ ആണോ അപ്പം ചില ചില ആൾക്കാർക്ക് കോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലായിരിക്കും വിഷ്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഈസി ആയിട്ട് വരുന്നത് ചിലർക്ക് കോഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ച് ടി എം എൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് കോഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവുക ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കോഡ് എഡിറ്റർ ആണോ വിഷ്വൽ എഡിറ്റർ ആണോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചൂസ് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഇതിൽ ആഡ് ഇമേജ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗ്യാലറി ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയ ലൈബ്രറി മീഡിയ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിരിക്കട്ടെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഇൻസേർട്ടായി ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് കൂടെ നമുക്ക് വേണേം കൊടുക്കാം വേണ്ടേ കൊടുക്കണ്ട അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റിൽ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അലൈൻ ലെഫ്റ്റിൽ അലൈൻ ചെയ്യണോ സെൻട്രൽ അലൈൻ ചെയ്യണോ റൈറ്റിൽ അലൈ റൈറ്റിൽ അലൈൻ ചെയ്യണോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇമേജിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് കണ്ടോ ഇമേജ് എഡിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്യാപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം ആ ക്യാഷ് ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഓൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു എച്ച് ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയം ആ ഇമേജിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് വരേണ്ടത് അത് കൊടുക്കാം ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കാം യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ലിങ്കാണ് ഇവിടെ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ അത് അവിടെ ഇരിക്കാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതായി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യം ഇനി കൊടുക്കണ്ടേ നെക്സ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ്റെ അകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ച് ഇത് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എച്ച് ടു ഇത് കൊടുക്കണം എച്ച് ത്രീ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം നോക്കി ഫോണ്ട് സൈസ് ചേഞ്ച് ആയി പിന്നെ അലൈൻമെൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആങ്കർ ടാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യണോ ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സി എസ് എസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിനെയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സി എസ് എസിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് വരുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ
നൂല് ടാഗ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടാഗ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഡിസൈനി എന്ത് ടാഗ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്ത് ടാഗ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഡ് ഇമേജ് ഫീച്ചേഡ് ഇമേജ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം സോറി ഫീച്ചേഡ് ഇമേജിൻ്റെ സെറ്റ് ഫീച്ചേഡ് ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇമേജ് എടുത്താൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി എക്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വലിയ കുറേ പാരഗ്രാഫ് എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൻ്റെ താഴെ അതായത് ഈ പോസ്റ്റ് ഞാൻ കുറേ പാരഗ്രാഫ് എഴുതി പക്ഷേ ഈ പോസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് വിളിക്കാം പക്ഷെ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റിന് ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആ ചെ എഴുതുന്ന എത്രയാണോ ഒന്ന് രണ്ട് പാ മീൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയൊരു ഇതായിട്ട് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് അതായത് വലിയ പോസ്റ്റിന് നമുക്ക് ചെറിയ സെക്ഷനായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ എസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പെർമാലിംഗ് മാനേജർ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റം പെർമാലിംഗ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇതിൽ ഞാൻ ആ കസ്റ്റം പെർമാലിംഗ് ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പോസ്റ്റിന് പകരം ഇവിടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ പെർമാലിംഗ് എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ ബെഡ് പ്ലസ് പോസ്റ്റ് ഐ ഡിയിൽ എൺപത്തെട്ട് ഈ സിക്കൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പെർമാലിംഗ് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വെബ് റിലേറ്റ് റിലേറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ യു ആർ എൽ വെബ് റിലെ വെബ് ഡിസൈൻ നോക്കാം വെബ് റിലേറ്റഡ് പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള യു ആർ എല്ലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് നോക്കുക ആ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മീൻസ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മുടെ ഹെഡിങ് ആണ് വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ പോസ്റ്റ് കണ്ട വെബ് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ഹെഡിങ് സോറി നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോറി അപ്പോൾ ഇവിടെ വെബ് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഡ് ഇമേജ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആണത് അപ്പം ഞാൻ ഈ വേഡ് പ്ര ഈ ഒരു തീമിൽ ഞാൻ ആ എന്താണ് വേഡ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്ത തീമിൽ ഈ ഒരു പാറ്റേണാണ് ഫോളോ ചെയ്തത് അത് ഹോം പേജിൽ എന്താ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോൾ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ അതായത് ഇതിൽ രണ്ട് പോസ്റ്റാണുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് പോസ്റ്റാണുള്ളത് ഒന്ന് വെബ് ഡി വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈനിങ്ങും പിന്നെ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്താണ് പോസ്റ്റാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റും നമ്മൾ രണ്ട് പോസ്റ്റാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പോസ്റ്റാണ് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഈ പോസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ പേജിൽ വേറൊരു പേജ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിക്കാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കൂടെ എങ്ങനെയാ
ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡർ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ് ഓപ്ഷൻ എടുത്താലും മതി കസ്റ്റമൈസ് ഓപ്ഷൻ എടുത്താലും മതി ഹെഡർ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കസ്റ്റമൈസ് ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ മതി കസ്റ്റമൈസ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഹോം പേജ് സെറ്റിംഗ് ഹോം പേജ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഹോം പേജ്ഡ് സെറ്റിംഗ്സ് ആ ഹോം പേജ് സെറ്റിംഗ്സിൽ എ സ്റ്റാർട്ടിക് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണം ആ സ്റ്റാർട്ടിക് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഉള്ള പേജിൽ ഏത് പേജ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പേജ് ആയിട്ട് ഡിസൈ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാമ്പിൾ പേജ് ഉണ്ട് സർവീസ് പേജ് ഉണ്ട് എബോട്ടസ് പേജ് ഉണ്ട് വെബ്സൈ വെബ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സാമ്പിൾ പേജ് ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഇതാണ് സാമ്പിൾ പേജ് അപ്പം ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ സൈറ്റിൻ്റെ അതായത് വെബ് സൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതല്ല എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് പേജ് മാത്രമല്ല എന്താണ് ഒരു പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പേജ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് പേജ് അതായത് അതിൻ്റെ അത് നമുക്ക് ആ പേജ് ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പുതിയൊരു പേജ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ പേജ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ സെറ്റിങ്സിൽ മാറ്റി മാറ്റി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഹോം പേജ് മാറി ഹോം പേജ് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഈ ഒരു പേജ് വന്നു അതേപോലെ തന്നെ എബോട്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വന്നു സർവീസസ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ഞാൻ വേറൊരു ഇത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മെനുവിൽ പോയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പോസ്റ്റിൻ്റെ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മെനുവിൽ ആഡ് ചെയ്ത പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാ പോസ്റ്റും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിക് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഫ്രണ്ട് പേജ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആക്കണോ അതോ സ്റ്റാർട്ടിക് പേജ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിക് പേജ് ഡിസ്പ്ലേ ആക്കണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് രണ്ട് കാര്യ അത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പിയറൻസിൽ ഒന്നെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ര ഓപ്ഷൻ എടുത്താലും മതി കസ്റ്റമൈസ് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഇതേ ഇതിലേക്കാണ് വരുന്നത് പാനലിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കസ്റ്റമൈസ് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഹോം പേജ് സെറ്റിങ്സിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഏത് കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നീലയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ നീലയ്ക്ക് വേറെ നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇതാണ് ഇതല്ല കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു കളറാണ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നീല നീലയ്ക്ക് വേറെ ആ ഒരു പച്ച കളർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ബ്ലാക്കിന് വേറെ കണ്ടോ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ആയി ഇപ്പോൾ എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ കളറെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിക് സോറി ഫ്രണ്ട് പേജ് അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് റീസെൻറ്റ് പോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആയിക്കണോ അതോ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിക് പേജ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആയിക്കും സ്റ്റാർട്ടിക് പേജിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണോ വരേണ്ടത് ഏതാണോ വരേണ്ടതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കമൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് എടുക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വെഡ് പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ കാട്ടിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനായിട്ട് ഞാ